Muy buenas noches, señores concejales, autoridades invitadas, vecinos y vecinas de nuestra ciudad. La verdad que nos llena de enorme alegría, después de dos años, poder volver a hacer en forma presencial este acto de la democracia, que es la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, en las cuales el Intendente viene a rendir cuentas de la marcha de la Administración y también a hacer los anuncios de los proyectos que se van a ejecutar en el año. Digo alegría porque venimos de dos años de haber estado con muchas restricciones, no solo en lo personal, sino también en lo económico, en lo sanitario, en lo social. No han sido fácil estos dos años que han pasado y que seguramente nos van a marcar para siempre en nuestras vidas, en nuestra experiencia como gestión de gobierno y también nos sirve para aprender de todas aquellas cosas y valorar todas aquellas cosas que en la normalidad nos parecían comunes, pero en un contexto como el de pandemia que vivimos, no son comunes, sino que son muy importantes. En esta pandemia hemos, a pesar de todo el dolor que hemos padecido y que nuestro pueblo ha padecido, ha padecido también hemos aprendido muchas cosas. Y ojalá que nos sirva para ser un poco mejores y sobre todas las cosas para aprender a vivir en comunidad y sobre todo de una manera más solidaria entre todos los que formamos una ciudad. Quiero antes que nada hoy, antes de empezar a hablar de los temas de gestión, que rindamos con un minuto de silencio un homenaje a Doña Bernarda, una de las ex empleadas de esta casa, de la casa de Carolla, quien a su director le agradezco que nos haya cobijado aquí, a Claudio Videla. Hace dos días ha fallecido doña Bernarda y quería que le hagamos un homenaje porque es una de las personas que más conoce de este legado jesuita, que más le dedicó tiempo al turismo y a la cultura de nuestra ciudad en forma anónima y que se nos fue hace escasamente 48 horas. Muchas gracias. En primer lugar, como recién lo decía, nos tocó estos dos años la famosa gestión de la pandemia, en la cual fuimos aprendiendo paso a paso, corrigiendo errores, tomando otras medidas, pero sobre todo las cosas estando a la par de la gente. Quiero destacar el trabajo enorme que realizó el personal de salud y de defensa civil de este municipio. Al día de hoy tenemos 48.000 dosis de vacunas aplica aplicadas y fuimos hace unos meses uno de los primeros municipios del país en alcanzar el 70% de la población vacunada con esquema completo. Por lo cual, vayan mis felicitaciones a, la sub a tu subsecretaria de salud a todo el equipo por la entrega que dieron por haber estado trabajando de domingo a domingo sin descanso por haber hecho la atención domiciliaria de los casos por haberse puesto al hombro cada uno de los dramas que se vivían por haber tenido un vacunatorio ambulante por haber estado 24 horas defensa civil atendiendo todos los llamados de los vecinos y comprendiendo muchas veces cada una de las problemáticas, por la contención social que se le dio a la persona de tercera edad, a niños, a adultos, por todo lo que se trabajó en estos dos años en forma incansable. Fueron días muy duros, 
noche sin dormir. Que la veo ahí a la doctora Jaburek y, y es como un volver al pasado de todo lo que vivimos. A Jorge Carrizo, que dirigió Defensa Civil. A Josefina Romanuti también, que le tocó ahora en esta segunda etapa. No fue fácil. Tuvimos que estar a la altura de las circunstancias. Y quizás como seres humanos que somos, muchas veces no estuvimos porque también cometimos errores, pero tuvimos la capacidad de dar respuesta y de poner el hombro a una situación que era desconocida, que no sabíamos qué iba a pasar el otro día, pero que teníamos la férrea voluntad de dar respuestas. Y pasamos esta tercera ola, y ojalá que sea este el comienzo del final de esta terrible pandemia, que todos vivimos. Por eso, este homenaje que quiero hacer es a nuestro personal de salud y defensa civil. Gracias por tanto. Y también gracias a los vecinos que nos daban fuerza para seguir todas las noches. En esas noches enteras donde había decisiones que había que tomar, que no siempre eran simpáticas, pero que había que estar a la altura de las circunstancias para que el sistema no colapsara. Creo que hicimos un gran trabajo. La historia reconocerá seguramente todo lo que se ha hecho. Y como lección nos va a quedar para siempre que tiene que haber un Estado presente. El Estado tiene que estar presente ayudando y atendiendo los problemas de la gente. No puede haber Estado que esté ausente porque si no se genera el caos y se genera la desigualdad social. Por eso nos llena de orgullo que en esta materia pudimos demostrar entre todos que el Estado Municipal estuvo presente tratando de llevar adelante esta circunstancia. Gracias a los muchachos de Defensa Civil y muchachas que veo allí en la puerta. Gracias al equipo médico excelente que tenemos. Es el orgullo de nuestra ciudad. Un homenaje no alcanza para ustedes solamente por todo lo que han hecho y por todo lo que dieron por nuestra ciudad. Quiero también reconocer a nuestras agentes comunitarios, que seguramente están algunos por allí, que eran jóvenes que se formaron en nuestra Universidad Popular y luego trabajaron en el área de salud y desarrollo social, que iban a hacer trabajo de campo, visitando todos aquellos lugares con problemas y estuvieron hasta llevando alimentos aquellos que estaban aislados y lo necesitaban. Estuvieron haciendo una campaña formidable, barrio por barrio. A ellos también vaya nuestro homenaje y nuestro reconocimiento. Pasado esto, simplemente quería anunciar algo que es una decisión que tomamos y que tiene que ver con una cuestión de justicia tomamos la decisión sin afectar los derechos laborales de otros trabajadores de otras áreas municipales, tomamos la decisión que todo el personal de salud pase a la planta permanente del municipio y no tenga más cuestiones de inseguridad laboral. Y también en los próximos días estaré firmando el decreto que comenzará a regularizar al personal de defensa civil para que también tenga el justo homenaje y el justo reconocimiento que se merece. Creo que en estas cosas no tenemos que dudar, tenemos que aprender de lo que nos pasó y tenemos que tener la grandeza de ir hacia adelante. En el área de planeamiento, que es la primera de las áreas que voy a dar eh, Informe a cargo de Mario Rojas, se siguió haciendo a pesar de la pandemia un enorme trabajo que también tuvo acompañado con el acompañamiento de todos los bloques del Consejo Deliberante para ir sancionando las diferentes ordenanzas que requieren hacer la planificación urbana. Quedan todavía pendientes en comisión varias ordenanzas que seguramente en este primer trimestre de este año podremos sacar con el consenso de todos los sectores, que eso es lo importante, darle previsibilidad al crecimiento de nuestra ciudad y sobre todo pensar la colonia de los próximos 30 y 
40 años. El reconocimiento entonces también para Mario por toda la tarea que ha hecho en coordinación de todas estas actividades. En materia de cultura, le quiero reconocer todo el trabajo realizado por Jorge Olmos, que transformó su área al servicio de la emergencia COVID y fue todo el personal de cultura, todos los que forman esta área se pusieron al hombro y se pusieron a trabajar en el vacunatorio, en todos los servicios que requería la emergencia y se puso ese lugar para el, al servicio de la salud. El próximo mes de marzo se hace la reapertura de la Casa de la Cultura porque vamos a trasladar el vacunatorio que hasta ahora funcionaba allí a los diferentes centros de salud en los diferentes barrios que tiene el municipio. También vuelven todas las actividades que ya algunas están volviendo como talleres, ferias, la mesa cultural comenzará nuevamente a funcionar y volveremos con las actividades de la MUNI en tu plaza que tenemos como objetivo llevar todos los talentos de nuestra cultura a todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad, sobre todo para apoyar a los artistas locales. Vaya también mi reconocimiento a Amelia Cherry con su ballet, que en la pandemia también estuvieron trabajando y al servicio de la comunidad. Y también quería anunciarles que vamos a poner en marcha un programa este año de escenario itinerante móvil, para que justamente nuestros artistas puedan ir a todos los rincones de la ciudad para que puedan desarrollar sus talentos artistas en lo que hace a música pero también que pueda haber exposiciones de aquellos talentos que a veces están ocultos y que es necesario que tengan visibilidad dentro de nuestra ciudad en materia de turismo a cargo de María José Bergaña se tuvo que hacer un trabajo muy duro en una pandemia que golpeó muchísimo al sector turístico. Si hay un sector que lo pasó mal fue el turismo. Sin embargo, hemos podido de a poco ir volviendo con aquellos programas y aquellos proyectos que teníamos por delante. Lo del polo gastronómico caroyense, que es sumamente importante con los caminos del vino, de los chacinados, con las capacitaciones turísticas, con todas las campañas de prevención, estamos volviendo. También vamos a presentar en el próximo trimestre el proyecto Marca Colectiva Carolla, que es un proyecto que se ha venido desarrollando el año pasado y que por cuestiones de la pandemia fue demorado. También quería destacar que se puso en marcha el programa de Bici Tours por la ciudad, que se hizo por iniciativa del Consejo de las Juventudes de nuestra ciudad y con el trabajo del área de turismo se pudo poner en marcha y hoy está al servicio de todos aquellos que quieran conocer todos y cada uno de los atractivos turísticos que tiene Colonia Carolla. También, por supuesto, vuelve el calendario de fiestas y vamos a ir volviendo de a poco a la normalidad, teniendo sobre todas las cosas por objetivo el desarrollo turístico y la posibilidad que desde el turismo se creen fuentes de trabajo. Vamos a seguir trabajando por ser la capital gastronómica de la Argentina, vamos a trabajar por ser la capital de los autos clásicos, que es otro proyecto que teníamos desarrollando, y vamos a poner en marcha en el mes de mayo la Reserva Turística y Cultural San Carlos para que sea un nuevo atractivo turístico de Colonia Caroche. En materia de juventud, coordinado por Eduardo Pereira, se hicieron muchos proyectos. El presupuesto participativo joven fue un ejemplo de ello, de participación democrática. Allí surgieron ideas muy interesantes que nos permitieron llevar adelante programas de gobierno. Se hizo la Escuela de Artes y Oficios, que fue un proyecto de, de ellos, de los otros jóvenes de Colonia Carolla. Se trabajó en consumos problemáticos. Se pudo llevar adelante el programa Carnet Joven, el de las Visitur, que recién les decía. Vamos a poner en marcha este año el proyecto de becas de Saber Emprender para apoyar a todos aquellos que quieran tener un microemprendimiento y que quieran tener una primera experiencia laboral. También vamos a trabajar con el proyecto de Bicisendas, que fue una idea del Consejo de Juventudes. Se trabajó muy fuerte 
en el apoyo a los artistas locales a través del programa Carolla Records, que permitió grabar discos a todos los artistas de diferentes eh, músicas de Colonia Carolla. Se trabajó con, también con un concurso de murales y vamos a desarrollar este año el modelo de Naciones Unidas para que sirva como un elemento educativo y sobre todo para formación en cuestión de ciudadanía por parte de nuestros jóvenes. Nuestra Universidad Popular, a cargo del licenciado Javier Bornanzini, llevó una tarea formidable en esta pandemia, porque no había presencialidad, pero estuvimos presentes y cubriendo las necesidades de nuestros chicos que no tenían acceso a la posibilidad de tener estudio. Estuvimos con la virtualidad, trabajando muy fuerte. Se, fue, se desarrollaron nueve programas de formaciones virtuales con más de 700 participantes de nuestra ciudad. Y luego, cuando la pandemia lo, permi lo permitió, se desarrollaron 26 carreras de formaciones presenciales, pequeñas carreras, con más de 300 egresados. Se siguió trabajando con los dos centros de alfabetización que tiene nuestra ciudad. Sí, escucharon bien, alfabetización. Porque todavía, desgraciadamente, queda gente que no está alfabetizada. Y ahí tiene que estar el Estado remediando ese problema. Ahí tiene que estar el Estado cubriendo esa necesidad. Se mantuvieron siete centros de apoyo educativo y se trabajó con todos los actores de la educación en la educación sexual integral, que debe ser una herramienta no solo sanitaria, sino también social para trabajarla a nivel comunitario. Y se debe hacer, como viene su palabra, integral, libre de prejuicios y sobre todas las cosas, abordando la realidad que la sociedad hoy marca y que hoy tiene por delante. También se desarrollaron los contenidos web de la Universidad Popular, que quiero decirles que ha sido distinguida por el señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba como universidad modelo en toda la provincia de Córdoba, con sus contenidos web, con sus cursos, fue seleccionada por la Universidad Nacional de Córdoba como ejemplo. Nuestros contenidos web a nivel de Colonia Carolla tuvieron una participación de más de 10.000 personas, lo cual habla de la importancia que la educación ha tenido en nuestra gestión y que tiene también en nuestra ciudad. Para este año 2022 vamos a seguir trabajando con las, con las pequeñas formaciones, sobre todo en oficios, pero se va a hacer al servicio de todos y cada uno de los emprendimientos productivos que tiene la ciudad, de las pequeñas y medianas empresas que ya han ido necesitando las temáticas que necesita que las formemos. Nuestra Cámara de Comercio, que tiene necesidades también de formación. Hay que poner la educación al servicio de la producción. La educación es el único elemento que nos permite salir adelante en cualquier país. Y si la ponemos al servicio de la, de la producción, es mucho mejor, porque vamos a crecer mucho más. Por eso trajimos las aulas móviles, que van a buscar dar oficios determinados en diferentes puntos de la ciudad. Por eso estamos trabajando en materia de obras públicas para poder este año iniciar la nueva sede de la Escuela Municipal de Oficios para que quede para siempre al servicio de nuestra comunidad. Vamos a seguir también trabajando en la economía del conocimiento, en el desarrollo regional y si este año vamos a poner en marcha el programa Saber Emprender 2, que se va a llamar Emprender desde mi barrio. La idea es que todos aquellos pequeños emprendedores consigan el apoyo del Estado Municipal para desarrollar su sueño, su proyecto de vida. Ahí tenemos que estar. Ustedes saben que en política muchas veces la dicotomía es Estado o los privados. Y en Argentina no hemos pasado más de 100 años discutiendo esto, ¿no? Cuando yo creo que tiene que ser Estado y los privados. O sea, el Estado tiene que ayudar al privado para que genere producción, genere riqueza y eso hace que salgamos adelante. Y lo tenemos que hacer a través de la educación. 
es la herramienta que nos va a permitir a todos salir adelante. Por eso creo que tenemos por delante la gente de la Universidad Popular un trabajo muy grande este año. El saber emprender fue en la pandemia un elemento muy importante. Mucha gente pudo darse cuenta cuál era su vocación, cuál era lo que podía producir o desarrollar. Ahora tenemos que dar un paso más, ayudarlo a que lo formen y de esa manera eh, lograr que puedan llevar adelante este proyecto. Quiero decirle que estamos también trabajando en las últimas etapas, ahí la veo la directora, de la provincialización del niño Jesús. Una promesa que le hicimos a todas las fundadoras, que ya no están, pero la vamos a cumplir. Ya estamos en la etapa final del expediente y vamos a poder dar respuesta a esta necesidad. Y también decirles que una vez que esté provincializada, la municipalidad a través de la Universidad Popular va a crear un taller protegido para que haya salida laboral, capacitación y salida laboral a todas aquellas personas que lo necesiten dentro de la Escuela Niño Jesús. Eso tiene que ser la forma de inclusión y integración social. En materia de deportes, que está a cargo del capitán Turús, que no sé si lo veo, si ha venido o no, Gastón Turús, nuestro director de la Agencia de Deportes, se aprovechó la pandemia también con un gran trabajo. Eh, se hicieron obras históricas de remodelación del Polideportivo Municipal, que ha quedado una pinturita. Ahora nos falta algunas otras obras más que estamos tratando de generar los recursos. Y también se hicieron obras muy importantes en el cartódromo. Se llevaron adelante propuestas deportivas de todas las edades, en todos los barrios de Colonia Carolla. Se trabajó con el, la Zumba, que es realmente un elemento de mucha integración. Allá la veo a las chicas que están y que le han llevado a la Zumba y la alegría a todos los barrios. Y lo vamos a seguir haciendo, porque usted hace que todas las edades se integren y que no haya nadie que quede cohibido para poder hacer el deporte. Gracias por todo lo que hicieron en la pandemia también. Ellas hacían virtual. Me acuerdo que poníamos una cámara y ustedes hacían entretenimiento a la gente de su casa. Eso también fue muy importante, eso también ayuda a llevar adelante todos estos momentos difíciles. También se hicieron capacitaciones a dirigentes deportivos, se trabajó mucho en un tema muy especial, que es el RCP, que siempre se habla, y eso lo organizó la área de Gastón Turús, al igual que la mesa de clubes. Hemos trabajado como lo veníamos haciendo ya hace varios años, siempre codo a codo con los clubes. Los clubes tuvieron con nosotros las puertas abiertas. Discutimos todos los temas y pusimos los recursos municipales a disposición de los clubes. Porque si tenemos los clubes y las subcomisiones de clubes contenidas, vamos a tener también integración social. Y para eso hay que trabajar. Por eso pusimos recursos propios, gestionamos recursos en la provincia y gestionamos recursos de la nación para poder trabajar con ellos. Este año vamos a seguir trabajando con todos y cada uno de ellos. Gracias también por todo lo que ustedes hacen. Sin los clubes no me imagino socialmente lo que hoy sería nuestra sociedad. Son una gran herramienta y el Estado tiene que estar ahí. Así que gracias a ustedes también. Para el 2022, entre los proyectos del área de deportes, está mejorar la iluminación del cartódromo, vamos a terminar la pista de atletismo de nuestro polideportivo y vamos a generar el techado de la cancha de básquet del poli. Y ahora viene un anuncio muy importante que está hecho por el área de deporte y el área de educación. El Estado Municipal, hace un tiempo que lo veníamos charlando, veíamos que nuestros jardines de infantes no tienen educación física. Hemos tomado la decisión que el municipio se va a hacer cargo de darle educación física gratuita a todos y cada uno de los niños de los jardines de infantes de Colonia Carlos. La semana que viene vamos a presentar este proyecto formalmente. En materia de salud social a cargo de Marcela Luque, se trabajó duro con toda la pandemia por él encima y también tuvimos que trabajar fuerte y esto lo hicimos con Luis Picat, 
con Carlos Ciprián y la gente del Poder Judicial, la Mesa Regional de Violencia. Están trabajando los tres, nuestros tres municipios en materia de violencia, son ejemplo a nivel del país, de la forma que están trabajando hoy y de la gran demanda que tienen y el gran trabajo, porque la sociedad que tiene muchas enfermedades sociales hace que nuestra gente, los tres municipios, trabajen incansablemente en atender todos estos dramas que vivimos diariamente. También se estaba gestionando un juzgado específico para el área de violencia. Mientras Paola Nanini fue legisladora, trabajó muy fuerte en el tema. Esperemos que ahora que usted está en turismo, lo siga trabajando porque tenemos que lograr ese objetivo para toda la región. Seguimos con la ley Micaela, profundizamos nuestro punto mujer, se gestionaron becas para todas aquellas mujeres que tenían problemas de violencia y que necesitaban alquilar o tener un hogar alternativo. Y trabajamos muy fuerte con el tema de la denuncia de los abusos infantiles. En eso le quiero decir que hicimos una publicación en redes sociales un día y aparecieron muchos casos. Y lo vuelvo a reiterar, cualquier caso de violencia o de abuso infantil, cuenten con la municipalidad, cuenten con nuestro equipo técnico y cuenten con este intendente, que no tengo ningún problema en yo firmar las denuncias contra todos los abusadores. No vamos a permitir que haya un solo caso de canallas que abusen de nuestros menores de edad. Hay que salir adelante y hay que poner lo que hay que poner para que la burocracia estatal no transforme a los menores en víctimas. Y en eso lo hemos hecho. Y quiero destacar la valentía y la labor de muchas directoras de colegios que vinieron conmigo a hacer la denuncia y que se comprometieron, porque hay que estar en la función de ella en hacer las denuncias por sospecha que había abuso o maltrato infantil. Gracias también a ellas y reconocimiento por haber cumplido su misión como la tienen que cumplir. Vamos a seguir con el programa Promotores Comunitarios. Ya llevamos relevado varios barrios, tenemos diagnóstico de situaciones, estamos trabajando ante todos los problemas que han sido detectados allí, estamos elaborando de cada barrio hay una realidad social, hay problemas y de allí vamos a ir viendo qué soluciones se pueden hacer focalizadas a cada sector. El año pasado tuvimos un gran honor, se nos habíamos ocurrido un proyecto que era crear una sala cuna pero de estimulación temprana para niños con discapacidad y fue la primera en toda la provincia, la primera experiencia y realmente quiero felicitar al área de desarrollo social porque en la sala cuna Graciela Novoa se pudo llevar adelante esta experiencia y hoy somos el primer municipio de la provincia de Córdoba que lo lleva adelante y estoy seguro que también seguramente después se va a ir replicando esta experiencia porque tienen un valor muy, muy importante de estimulación temprana a aquellos niños que, que tienen discapacidad. También en materia de tercera edad desarrollamos el espacio EPA, que es un espacio radial, que realmente veo a algunos ahí de los participantes, que sirvió mucho la pandemia para que estén todos comunicados, para que estuviéramos todos más juntos. Vamos a seguir con esos espacios de participación, con el Consejo de la Tercera Edad, con todos los proyectos que ellos presenten, porque la verdad que tienen grandes proyectos, y creamos el presupuesto participativo de la Tercera Edad. ¿Y qué fue lo que salió? Ahí lo veo a Héctor Carnaluti, que está como centinela. Salió como tema principal el transporte para personas con tercera edad. Y lo vamos a, este año no nos queda otra que comprarlo, te vamos a cumplir Héctor, así que lo vamos a hacer. Es un proyecto para poder eh, llevarlos a diferentes eventos, diferentes programas, bueno, que nació de ellos, son un grupo muy grande, de todos los barrios de la colonia, son más o menos 50, 60 eh, abuelos, les gusta que le digan, este, eh, abuelos que eh, se juntan y que han hecho un gran espíritu de camaradería y de integración barrial, 
porque yo los veo siempre que los de puesto viejo vienen a los eventos de mal abrigo, de mal abrigo van a puesto viejo, la verdad que se han integrado muy bien. También se hizo con la Universidad Popular y el área de tercera, eh, perdón, el área de tercera sí, el curso de acompañante terapéutico, es muy importante ese curso, con más de 120 egresados de ese curso, que sirve muchísimo porque hay una gran demanda de acompañante terapéutico y no, lo, no se logra a veces cumplir. Quiero también decirles que vamos a este año, firmamos con el gobierno de la nación y con el gobierno de la provincia un proyecto de más de 60 millones de pesos que se va a licitar la semana que viene de ampliación de dos salas cunas. La sala cuna Eva Duarte del lote 15 y la sala cuna Arturo Ilia de Malabrigo. Ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene? Eso va a duplicar el otro año, si se hacen las obras, la matrícula de estas dos salas curas, que son las más grandes, con los cuales vamos a poder contener a más niños y niñas que necesiten acudir a las salas curas. Es una inversión muy importante que la semana que viene va a comenzar a tomar forma con el llamado a licitación que han hecho las autoridades de la Nación y de la provincia. La Oficina de Consumos Problemáticos también ha trabajado muy fuerte. Trabajó en guardia toda esta pandemia. Trabajó en los barrios con nuestros promotores comunitarios. Y trabajó internamente en la municipalidad. Había un tema tabú, que eran los vicios, que eran los consumos problemáticos. Y lo estamos tratando en todos los sectores de la municipalidad. Puertas adentro y puertas afuera. También se ha hecho un trabajo muy importante con el equipo interdisciplinario de acompañamiento. Estamos también ahora relanzando el programa Vida Digna junto con el gobierno de Córdoba. Lo estamos empezando ahora en el barrio de Malabrigo para cubrir los gastos de aquellos que se van a conectar a las cloacas para que puedan tener justamente eh, un crédito que les permita cubrir estos costos y también comenzamos el plan de escrituración de viviendas del IPB. Ya hay 11 familias en el IPB, allá lo veo el funcionario del Ministerio de Justicia, a Luis que ya 11 familias ya tienen solucionado su problema de escrituración en nuestra ciudad, un problema que venía de hace más de 20, 30 años y que logramos darle forma ahora y vamos a seguir llevándolo adelante. En materia de salud, a cargo de la doctora Josefina Romanuti, a partir del 1 de marzo, como les dije antes, se descentraliza el vacunatorio, con lo cual vuelve la Casa de la Historia con todas sus actividades. Y ya comenzó la obra del Centro de Salud del Lote 11, una obra con una inversión de 30 millones de pesos que va a estar ubicado en ese lugar, que se hace con el aporte de fondos del gobierno de la provincia de Córdoba y fondos propios de la municipalidad. También vamos a, a reforzar ahora la vacunación de calendario, que ustedes saben que en todo el país la vacunación de calendario ha, ha disminuido producto de que la prioridad fue la del COVID. Nosotros estamos trabajando fuerte en notificar, en hacer seguimiento caso por caso para seguir teniendo uno de los índices más altos de la provincia de Córdoba. También hemos sumado el servicio de ecografía a través de un convenio con el gobierno de Córdoba y se trabajó con el mamógrafo móvil que el Ministerio de Salud nos facilitó. En el área de inspección general a cargo de Sofía Gisiglieri se trabajó muy fuerte con la policía de la provincia que veo a sus autoridades aquí. Les agradezco todo el operativo de interfuerza que se ha hecho y con gendarmería que celebro que se hayan sumado porque eh, antes eh, tenía una prohibición pero logramos poder patrullar todos los días Aquí les agradezco el enorme esfuerzo que hacen todos los días junto con nuestros inspectores para trabajar codo a codo, brindando seguridad vial, seguridad ciudadana, prevención y también educación, ¿por qué no? Se sumaron más móviles al área de inspección general y este año vamos a retomar la educación vial en las escuelas para continuar trabajando. El carne joven que fue una iniciativa del Consejo de las Juventudes, 
no se suspendió por la pandemia, se vino desarrollando como corresponde y este año va a continuar con la misma modalidad. En materia de medio ambiente, a cargo de Eduardo Angulo, se remediaron a través del programa Nodos Verdes espacios que eran basurales a cielo abierto. Y quiero agradecer a todas las empresas y comercios que se sumaron y vecinos a esa remediación. También seguimos trabajando en conjunto con la EFA, ahí lo veo a su director y a la vez en la Sociedad Rural de Jesús María, con el vivero agroforestal, que tenemos muchos desafíos por delante para que este proyecto crezca aún más y para ponerlo al servicio de la producción, de los vecinos, de todos los sectores de la comunidad. En materia de educación ambiental, hemos enviado al Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza para adhesión a la ley nacional que se llama Ley Yolanda, para establecer la obligatoriedad de educación ambiental en todos los establecimientos escolares y va a estar su dictado a cargo de nuestro municipio. También vamos a crear un banco de especies autóctonas para fomentar la colocación, un semillero para fomentar la colocación de estas especies. También se va a dictar una ordenanza creando el carnet único de operador de arbolado urbano para capacitar y para regular esta actividad. Durante la pandemia desarrollamos el convenio con Holcim, muy importante. Hoy todas las gomas se van, se las lleva la empresa Holcim y ya no quedan en nuestra planta de residuos. Ustedes saben el peligro que es siempre eso. Hoy gracias a ese convenio que se desarrolló ya hace más de un año, estamos trabajando y lo seguimos profundizando. Ha sido un gran acierto y eso permitió también, durante la pandemia, con una inversión de más de 7 millones de pesos, pudimos remediar nuestro, nuestra planta de residuos, que a todos le dicen basura. Se remedió a través de la Secretaría de Servicios Públicos, con un gran trabajo que hicieron nuestros empleados municipales los fines de semana, y la verdad es que se le cambió la cara a ese lugar. La Secretaría de Servicios Públicos, como bien lo decía recién, tuvo a su cargo esa remediación, también se recuperaron el canal de cemento de nuestra ciudad, se profundizó el programa de mantenimiento de plátanos con actividades en doble turno, se realizaron las obras de nueva galería filtrante en el canal San Carlos, lo cual ha sido muy importante y ahí quiero agradecer el apoyo del gobierno de la provincia para poderla realizar y estamos desarrollando el programa Carolla 100% LED. Yo se les había dicho que íbamos a llegar al 2023 con el 100% de la zona urbana de Colonia Carolla con los Miralias LED. Ya van varios barrios y a partir de la semana que viene la avenida San Martín estará el 100% con luminarias LED en todo su trayecto. Y vamos a seguir sumando más barrios. Se vienen más barrios que se van a sumar, ya se sumó Giachini, eh, San Francisco eh, de Asís, eh, se sumó San, San Agustín, bueno, ahí me, ahí me apunta eh, Juan Pablo de cuáles son los barrios, y bueno, hay, hay varios más, y estamos a punto que ya en los próximos días se hagan. También una obra muy esperada, Barrio Aires de Carolla. Se comenzó la obra de iluminación, yo calculo que en un mes van a tener todo el alumbrado público completo como se lo merecen. Así que también eh, una buena noticia para ellos. Si si seguimos con el programa en esta pandemia de incorporación de nuevas maquinarias. Este año vamos a seguir trabajando para que no se deteriore el eh, parque automotor municipal. Vamos a seguir a través de leasing o a través de crédito incorporando todas las maquinarias que hagan falta para prestar los servicios públicos de una manera eficiente. Quiero anunciarles que también en las próximas semanas pondremos en marcha la planta de hormigón municipal que nos va a dar autonomía en las obras de cordón cuneta con una inversión que va a ser de más de 20 millones de pesos que se hicieron con fondos del municipio y con fondos del de gobierno nacional a través del Ministerio del Interior. Quiero agradecer especialmente al subsecretario de Asuntos Municipales Pablo Giles, por toda la mano que nos dio para hacer realidad este proyecto. Ustedes saben que tener una planta de hormigón municipal es fundamental para hacer más rápido las obras 
y sobre todo para hacerlo con nuestro propio personal municipal. Así que la, la ciudad, después de muchos años, después de 30, 40 años, vuelve a tener su propia planta de hormigón de, de última tecnología. La vamos a poner en marcha dentro de poco tiempo. En materia de administración y finanzas a cargo de Miguel Pérez y de Alejandro Chalup se trabajó fuertemente en la modernización del municipio. Ustedes saben que teníamos una gran falencia y tenemos todavía en materia de modernización. Se pudo avanzar fuerte para lograr el pago online de muchas tasas y contribuciones. Se adhirió al gobierno de la provincia y este año el impuesto de automotor tuvo un 30% de descuento que antes no lo tenía lo cual es una ayuda en este momento de crisis y seguimos trabajando fuertemente con las exenciones a jubilados y a personas vulnerables que son los que tienen que tener siempre un tratamiento especial. Colonia Carolla, y en cumplimiento de lo que se votó en el año 2018, la enmienda de la Carta Orgánica decía que se tenía que constituir el Fondo del Progreso. Logramos después de toda una serie de trámites que el Banco de la Provincia de Córdoba aceptara ser el agente fiduciario y por lo tanto ya funciona el fondo fiduciario que se llama Fondo del Progreso, única experiencia en la provincia de Córdoba, lo cual nos permite garantizar que los fondos, como dice la Carta Orgánica, del 30% de lo recaudado vayan a obras, servicios y equipamiento. Hoy ya es realidad este fondo fiduciario y quiero felicitar a toda el área de finanzas por este trabajo que hicieron para poderlo poner en marcha. Eso nos da previsibilidad, nos garantiza que ya sepan nuestros proveedores que vamos a poder pagar, que tenemos con qué y que tenemos recursos destinados a ese fin, que no hay posibilidad de que se puedan gastar para otra cosa. Es hoy el banco el que administra estos recursos como se hace en muchos estados modernos. Somos el primer eh, municipio que el Banco de Córdoba se constituye en administrador. Carolla Polo Productivo. Bueno, uno de los temas que, que más quería desarrollar. Ustedes saben que dicen que gobernar es crear trabajo. Yo estoy convencido que es una de las primeras eh, obligaciones que tenemos que crear trabajo. Trabajo genuino. Decía el poeta, trabajo, trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que mis hijos pasen las penas que yo pasé. Y después de la pandemia, esa es nuestra principal obligación, crear trabajo. Por eso tenemos unas grandes buenas noticias. El Parque Industrial del Estado, donde estaba Puerto Carolla, que ahora se va a llamar Polo Productivo Carollense, ya está en marcha, ya en muy pocos días vamos a inaugurar la primera de todas las empresas que se van a instalar allí. Ya firmamos con la cooperativa y con EPEC, que ahí veo a su presidente y le agradezco toda la predisposición que tuvo para este año poder garantizar la infraestructura energética de ese parque. El agua está garantizada, nosotros ya pusimos los recursos pero esta mañana me habló el ministro Castelo y me dijo que van a, la provincia va a poner también recursos para que tengamos el agua más rápido, así que también un reconocimiento al ministro. Y ese parque es para nosotros muy importante porque estuvo ocioso durante 30, 40 años y era un desperdicio. Hoy va a estar lleno de fábricas, va a estar lleno de proyectos, llenos de emprendimientos, de a poco lo vamos a ir poblando. Con un solo lema, Carolla mejora cualquier oferta. En las próximas semanas vamos a enviar al Consejo Deliberante una ordenanza que va a dar garantías y exhibiciones y beneficios a todo aquel que quiera venir a generar fuentes de trabajo a Colonia Carolla y a la región. Porque nosotros no le pedimos certificado de domicilio, como siempre lo dice Luis Picat. El parque industrial va a ser para las tres localidades, porque si uno se fija, vive más gente de Jesús María, de Cisacate y de otras localidades más. Lo que nosotros necesitamos es que se cree riqueza, que se cree trabajo. Por eso vamos a mejorar cualquier oferta para que el parque se llene 
lo antes posible. Pero no es solamente este parque. Apareció hace unos días el segundo parque, ya hace unos meses, perdón, que es el parque de Estación Carolla, que es privado. También le vamos a dar los beneficios para que venga y genere fuentes de trabajo. Y ayer, volviendo de vacaciones, me encontré con otra gran noticia. Apareció el tercer parque industrial de Colonia Carolla. Hoy presentó los papeles y nos pidió la factibilidad. Tres parques industriales y el polo productivo de los Chañares. Con una inversión de más de mil millones se va a crear otra polo en la ordenanza que el Consejo sancionó, los Chañares está como industrial, por lo tanto vamos a extender los beneficios también allí para que se creen las fuentes de trabajo y para que se premien a todos aquellos que invierten y que dan trabajo en la colonia. Cuatro polos industriales muy importantes que son los que van a estar en marcha. Es una buena noticia, después de tanto sufrimiento, de tanta pálida en esta pandemia, hablar de que tenemos en marcha proyectos productivos, creo que nos tiene que llenar de orgullo y de alegría. Yo en el 2019 dije, con el último discurso que hicimos presencial, que íbamos a crear 500 puestos de trabajo. Bueno, al otro día, este, en las redes sociales me mataron, que decía que estaba loco, que no existía esa posibilidad. Pero bueno, este, felices los que creen sin ver, como dice. Eh, para dentro de unos meses, el polo productivo canoyense ya va a tener creado 250 puestos de trabajo. Por lo tanto, en el 2023 vamos a llegar a los 500 puestos. Con pandemia incluida. También estamos a, vamos a apoyar lo que ya se está construyendo, el Centro Comercial Estación Carolla, que viene también con servicios para el tema de medicina, que también va a ser muy importante para la ciudad, que seguramente su propietario lo va a dar a conocer en su momento. Y la primera empresa tecnológica de nuestro parque industrial, como les decía recién, se inaugura en el mes de marzo. Pero esta es una parte del polo productivo canadiense. Está la otra realidad, que es la economía familiar, la pequeña economía. Allí también tenemos que ir, con acciones concretas de parte del Estado. No el Estado interviniendo, pero sí el Estado apoyando, acompañando. Por eso, a los productores hortícolas comenzamos a construirle cisternas de riego para que puedan garantizar su producción. Le vamos a hacer un agregado más. Se las vamos a impermeabilizar para que tengan garantizada su producción hortícola como corresponde. Vamos a seguir fomentando la agroecología y vamos a los productores vitivinícolas este año a hacerle un aporte de parte del Estado de vallas antigranizo, un pequeño aporte, para también poder garantizar su producción local y regional. También vamos a seguir con líneas de crédito para empresas a través de los bancos oficiales. Vamos a seguir gestionando CELA para que estas empresas puedan tener acceso al crédito en un momento tan difícil como este. Y con la Cámara de Comercio vamos a continuar trabajando. Con el Centro Comercial de Ciudad Alberto, que lo vamos a reactivar, lo veo al presidente ahí, como sea, lo vamos a reactivar. Y aparte, presidente vamos a hacer realidad lo del terreno para que ustedes tengan su sede. Que, ¿Por qué tiene que tener sede la Cámara de Comercio? Porque es una entidad que agrupa a los comerciantes. Ellos tienen que tener un lugar donde puedan organizarse, donde puedan debatir, donde puedan dictar capacitaciones, prestar servicio. En los pueblos que realmente tienen prisión progresista, esto existe. Y como yo quiero y todos queremos que Colonia Carolla tenga una visión progresista, lo vamos a llevar adelante. Así que la semana que viene va a entrar el Consejo de Liberante el proyecto, mediante el cual le pedimos a los concejales que nos apruebe el convenio, como corresponde, para que ellos puedan comenzar la construcción de su sede social como corresponde. Y vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo.
codo a codo con ustedes. Tenemos que ser amigos de las instituciones intermedias. No podemos pelear, aparte somos tan chicos, no somos una ciudad de 100.000 habitantes. Imagínense si nos peleáramos entre todos acá, ¿qué, ¿qué ganaríamos? Nada, no se movería nada. Creo que tenemos que trabajar así. Con la institución, así como lo hacemos con los clubes, con ustedes que hacer lo mismo. Así que yo espero que la semana que viene podamos ya avanzar con ese convenio y esté aprobada la ordenanza. Como lo dije recién, vamos a lanzar el programa de Emprender desde mi barrio porque hay que ayudar a los que quieren laburar. Argentina tiene que ser un país en donde ayudemos a los que trabajan y demos trabajo a los que quieren laburar. Por eso vamos a enviar también en el primer semestre de este año el Consejo Deliberante, un proyecto que vamos a consensuar con la Cámara de Comercio de amnistía a todos los pequeños y medianos comercios que estén en infracción. Ya el peor castigo que tuvieron todos fue la pandemia. Tenemos que amnistiar, es decir, perdonar las multas de los pequeños y medianos comerciantes. Tiene que ser un símbolo y un gesto del Estado para ayudar a los que trabajan, para que los que trabajan se sientan mejor. Así que lo vamos a hacer eh, pronto y vamos a estar enviando ahora al Consejo de Liberación. En materia de presupuesto participativo, quería contarles que continuamos trabajando ahí con el área de participación ciudadana a cargo de Juan Pablo Prosdócimo. Ya llevamos más de 20 proyectos ejecutados y muchos se tuvieron que suspender por la pandemia. Hoy estamos en condiciones de reavivarlos y poder llegar a fin de año con el 100% de los proyectos cumplidos. Es una herramienta para mí espectacular, excelente, que sirvió para ver un montón de cosas que tenía la ciudad, para trabajar en conjunto con cada uno de los centros vecinales. A ellos les quiero agradecer todo el trabajo, todo el tiempo que le dedican y le dedicaron a ayudarnos en estos dos años. Y pedirles disculpas, porque seguramente muchas cosas no las pudimos hacer a tiempo, pero no era nuestra intención. Este año vamos a completar todo lo que estaba pendiente del presupuesto participativo y de todos los proyectos vecinales que están en carpeta. Bueno, viene el momento que a muchos les gusta, a otros no tanto, ¿no? Las obras públicas. 2022 va a ser un gran año para Colonia Caroche, con una inversión de más de 2.000 millones de pesos prevista, va a ser la inversión más grande que nosotros conozcamos. Vamos a tener mucha inversión en obra pública y creo que es la mejor forma de, de, que la, de devolverle la sonrisa a la gente de devolverle la, la esperanza y la expectativa en materia de red vial ya se están comenzando a ejecutar una obra muy importante a través del compromiso que tuvo el gobernador Schiaretti conmigo con el Intendente de Picat, con Ciprián, con todas las instituciones intermedias de, de la zona. Ustedes saben que con el gringo Schiaretti, aparte de unirme una gran amistad, eh, siempre le valoré que cumplió lo que prometió. Me acuerdo que en el 2015, en julio, yo estaba cerrando la campaña, él vino a acompañarme, íbamos en el auto y nos agarró un embotellamiento ahí en la en la ruta 9 y avenida. Y bueno, me dijo, tienen que hacer algo, hay que ver esto, y bueno, y, y, y tienen que ver, planificar obras como esta. Después se fueron sumando instituciones, gente que fue eh, tirando las diferentes ideas, y se lograron dos expedientes. El primero, que ya está, ya está en ejecución, en vía de ejecución, que incluye cuatro obras muy importantes el acceso al parque industrial, hoy tenemos, con toda la movida que va a haber Estación Carolla, que va a pasar a ser la capital económica de Colonia Carolla, necesitamos el acceso al parque industrial, el acceso a la calle 10, que es 10 de nuestro lado, 10 sierras y parque por el lado de Jesús María, lo cual soluciona dos problemas muy grandes a las dos ciudades, el acceso a Arcor, ¿cuántos accidentes hubo allí? ¿Cuánto más había que esperar para tener una solución, y hoy gracias a Dios la vamos a tener para que sean accesos como corresponde. 
y la semana pasada se licitó el acceso de la avenida San Martín. Todas obras por casi 1.500 millones de pesos. Obras históricas que yo creo que tenemos que aprender a apreciarlas porque en un contexto como este, semejantes anuncios creo que es muy importante para Colonia Carolla y para toda nuestra región. La calle 46 ya empezó con más de 90 millones de pesos. Ustedes han visto que empezó, así que yo estaba de vacaciones, había gente que, que me mandaba fotos a algunos a este, contentos. Otros me decían, ¿qué pasa con la calle 43? Ahí lo veo al, al secretario de Obras Públicas, Sangoy, está por ahí. Bien, a Guillermo, y bueno, ya está. La 43 la hemos retomado. Habíamos empezado, la tuvimos que dejar por el tema de la pandemia, porque con esta, con esta ola que tuvimos. La 43 también se va a terminar y la 46 vamos a tener 20 cuadras con la 46 y 8 cuadras conectadas la 43. Y seguiremos después con los centros vecinales viendo qué otras obras de asfalto vamos a ir llevando a todos los rincones de la ciudad. En Cordón Cuneta este año vamos a ir cumpliendo con todos los compromisos asumidos y está prevista una inversión de 80 millones de de pesos y una obra para mí muy importante que la peleamos mucho es el polideportivo en barrio San Francisco de Asís que es el IPB y también para el barrio San Nicolás Ese, esos barrios necesitaban un lugar deportivo no tenían espacio verde no tenían los chicos donde jugar era una vergüenza para nosotros como dirigentes políticos ir de campaña y no dar una respuesta a eso. Y bueno, hablando con el gobernador, me dijo, si vos pones el 30%, la MUNI pone el 30%, la provincia pone el 70%, es una inversión de 30 millones, y vamos, ya la empezamos, pronto vamos a tener ese hermoso espacio deportivo, social y recreativo para este sector de la colonia que como bien lo decían el día que se trató el proyecto en el Consejo Deliberante nuestras concejalas eh, docentes y Carmen que es vecina cercana cuánta falta le hacía a este sector y gracias a Dios con el gobierno de la provincia de Córdoba lo vamos a poder concretar y la obra ya se inició es una reivindicación histórica a un barrio discriminado y muchas veces dejado de lado por nuestra ciudad. Se merece integrarse a Colonia Carolla como corresponde y por eso también me llena de orgullo que lo hagamos. Y también logramos a través de un amigo, el ingeniero Bresciano, y con la rápida intervención de nuestro secretario de Gobierno, Adrián Sanier, que cada vez que le traigo un proyecto en dos horas lo hace, no sé cómo hace para, para, para trabajar y para armarlo, llegó de parte de la Fundación Manos de María, que es una fundación de la Iglesia Católica, el proyecto para hacerlo uno en Malabrigo. Y también lo vamos a hacer cuando con la fundación ella pueda enviarnos los recursos y nos pondremos a hacer ese otro polideportivo, pero en Barrio Malabrigo. Con estas obras queremos llevar el deporte a todos los rincones. Si ustedes quieren que no haya sociedad violenta, si no haya, que no haya sociedad con droga, con violencia, con problemas, hay que llenar de polideportivo todos los rincones de la ciudad. No hay otra, no le busquen otra excusa. Acá no hay que poner más represión, hay que poner más contención social y por eso estas obras son necesarias y tienen que ser prioritarias en una gestión así que lo vamos a llevar adelante hay que trabajar para que tengamos una colonia carolla sin violencia, sin problemas y podamos estar a la altura de las circunstancias querernos como hermanos si nos sentimos cristianos para los que lo somos y los que son agnósticos pero sienten humanistas 
creo que ese es un mandato que tenemos que cumplir, que es el de querer al otro y buscar que el otro se integre a la sociedad y no marginarlo y no segregarlo. También vamos a, firmamos con la provincia un convenio para la sede del juzgado de paz. Se va a construir una sede nueva con una inversión de 11 millones de pesos. Eso es un fondo de la provincia. La municipalidad tiene nada más que dirigir la obra. En cuanto los recursos lleguen, lo haremos. También quiero anunciar que este año se va a llevar a cabo la última etapa del plan de mejoramiento barrial de Barrio Los Álamos. Los Álamos, otro barrio olvidado, segregado, no tenido en cuenta. En el primer periodo de nuestra gestión logramos que sea el primero que tenga cloacas. Y siempre lo cuento como anécdota porque a los caroyenses muchas veces todos tenemos nuestras miserias como virtudes y defectos. Nos dicen, no le importa determinado barrio porque no está tan cerca del centro. Sin embargo, cuando hicimos la asamblea de la primera del presupuesto participativo, me acuerdo que surgió el tema de los álamos, donde las cloacas estaban colapsadas, no había cloacas, había pozos, los chicos crecían en ríos cloacales, una cosa que era tremenda, y me acuerdo que todos los presidentes por unanimidad de los centros de vecinales de la colonia dijeron, intendente, tenemos otras prioridades, pero esa obra es prioritaria y pudimos llevarla a cabo, y Los Álamos es el primer barrio que tiene cloacas en Colonia Carolla, y ya las tiene funcionando, lo cual ahora nos va a permitir mejorar su plaza, sus calles, y poder hermosearlo dentro de un programa que tenemos con el gobierno de la provincia de Córdoba de mejoramiento barrial. Y en el sector oeste, donde estamos conectados a Jesús María, Hicimos el convenio cuando era intendente Gabriel Frisa, que terminamos, acá tuvimos hasta casi una guerra entre la colonia y Jesús María por, por, por los territorios. Bueno, un día nos juntamos, hicimos un convenio y dijimos, lo dejamos pasar a ellos para que lleven las cloacas a Sierra y Parque y nosotros nos conectamos ahí, nada más está esperando la otra obra que está a kilómetros y kilómetros. Se logró hacer. Y bueno, hablamos también ahora con Luis Picat que también entendió esto en la integración regional, y ya estamos haciendo las cloacas. En Malabrigo tenemos la otra parte ahora del barrio, que, y barrio Las Mercedes, que son el sector oeste, que va a estar conectado a Jesús María, pero obviamente sigue siendo de la colonia, pero tenemos, esta es parte de la integración regional, donde no hay divisiones políticas, es cuestión de conveniencia, y será y viceversa. Otro servicio que pueda prestar la colonia en otro lugar, lo hará en esto... Eh, lo, que, lo que tiene que primar es la sensatez y las ganas de trabajar y mejorar la vida de la gente respecto a la planta de cloacas les quería decir que con la pandemia se atrasó muchísimo se logró reactivarla nosotros estamos siguiendo el tema a través del Secretario de Gobierno día a día la idea es que este año podamos terminarla, estamos trabajando con el Gobierno de Córdoba para acelerar todos los plazos y recuperar todo el tiempo perdido. También están las cloacas para el lote 15, para San Francisco de Asís, San Nicolás. Estamos esperando la autorización de Enosa y de recursos hídricos, o sea, de nación y de provincia, para poder hacer el llamado a licitación. Esperamos este año poder hacerlo y comenzar las obras también en estos tres barrios céntricos de Colonia Carlos. En materia de desagües, Hicimos durante la pandemia el desagüe de la calle 48 y 10. Ya se inauguró, lo cual era una obra importante. De las 11 obras que tenemos que hacer, esta era una y la pudimos hacer con recursos propios. Y este año, gestionado junto con Gustavo Ripeloni, logramos que la provincia ponga 60 millones de pesos y ya se licitó y se adjudicó la obra de de Sau para culminar el canal de la 52 ¿cuánto dice? 80, ¿viste? vos sos mejor alumno que yo en eso. 80 millones, se si gustado eh, y vamos a dar una solución a Vicente Agüero por el agua que baja de Jesús María y de Coña Carolla y de paso la vamos a llevar a donde corresponde 
ya esa obra está en vías de comenzar. Así que 80 millones, me había equivocado. Así que ese también es el trabajo conjunto y regional que hace falta. En el marco del programa Argentina hace que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se está llevando a cabo la primera etapa de remodelación del Parque Gullón, está en vías de aprobarse la segunda etapa, que incluye el chalet, que muchos preguntaban qué pasa con eso, eso estamos lo, intentando lograr el financiamiento nacional para poder hacerlo, y mañana vamos a enviar al Consejo Liberante la ordenanza para licitar la segunda etapa del Parque Gullón, porque los fondos nacionales ya han llegado y tenemos que invertirlos. También quiero anunciar la vuelta del programa Terra Nostra, va a volver como Terra Nostra 5, lo vamos a anunciar, que es la posibilidad de que la gente pueda acceder a un terreno a 10 años de financiamiento y con la tasa más baja del mercado. Nos gustaría tener más lotes, pero hacemos lo que el municipio puede. Ojalá pudiéramos tener mucho más, pero vamos a reactivarlo porque ya han entrado algunos terrenos y vamos a hacer el sorteo en el primer semestre de este año. Ustedes han visto también que durante la pandemia se hicieron obras muy importantes en el cementerio, se lo remodeló, se ha hecho una inversión de más de 10 millones de pesos, estamos próximos a inaugurarlo, era otra materia pendiente, tenía un abandono de décadas, ya hoy luce distinto y vamos a poder eh, inaugurarlo muy pronto. Hubo en la pandemia una obra que para mí fue muy especial, pudimos darle el jardín a los chañales. No tenía sede, se había prometido el año 83. Era la deuda de la democracia. Se pudo terminar ese hermoso edificio y lo pudimos inaugurar y es la alegría de tantas pálidas que tenía la pandemia que nos había dejado. También durante la pandemia pudimos lograr la primera etapa del asfalto con el financiamiento del BID y del gobierno de la provincia de Córdoba que benefició al Jardín de la Escuela Belgrano, a la Primaria de la Belgrano, a la República de Italia Jardín y Escuela, a la Técnica, a la Universidad Popular y al CENMA, y al Niño Jesús. Creo que también han sido obras muy valoradas y muy importantes para la comunidad. Inauguramos también las obras de ampliación del Jardín de Tronco Pozo y estamos muy pronto a inaugurar la ampliación del Jardín de la Escuela Belgrano el jardín de la Sargento Acosta y ya comenzamos con los trabajos en la Escuela Los Inmigrantes de Barrio Malabrio. La Escuela Técnica, en su última visita, el gobernador Schiaretti nos pidió colaboración para inaugurarla lo antes posible. Ustedes saben que hay un problema de financiamiento entre Nación y la Escuela, y la empresa, perdón, respecto de las distintas valoraciones que ha habido de los cambios económicos. Eh, la provincia va a poner recursos, la municipalidad va a poner recursos y nuestra intención es que en el mes de marzo los chicos puedan empezar en ese edificio. Ya tiene más del 95% de terminación de obra y necesitamos que esa escuela funcione y los chicos tengan el lugar que se merecen. La técnica tiene que hacerse de nuevo. Vamos a trabajar y poner los recursos que hay que poner para eso. La escuela Proa continúa a través del gobierno de la provincia de Córdoba, construyendo C y va dentro de los plazos que están estipulados por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. En materia de plazas y de espacios verdes, bueno, este año también inauguramos el Monumento al Inmigrante, que quedó muy lindo, que creo que ha sido uno de los íconos de nuestra ciudad y tenemos que trabajar en, en tener otros accesos iluminados y, y bien hechos, y también tenemos para este año la plaza de Puesto Viejo, allá veo al centro vecinal, a Pablo, tenemos que terminarla, no nos queda, no nos queda margen. Eh, la plaza de Tronco Pozo, y estuve con el presidente, vamos a trabajar, seguramente vamos a pedir eh, una autorización al Consejo Deliberante Especial, porque hay una posibilidad que se haga realidad, y vamos a estar enviando una ordenanza pronto. Vamos a remodelar toda la iluminación de la plaza Nicolás Avellaneda, que está muy apagada, y toda la iluminación de la Plaza del Véneto, como corresponde. Era también un reclamo de los vecinos, lo vamos a hacer. Y vamos a terminar la Plaza de Aires de Carolla.
que es otra de la que está en carpeta y tenemos que cumplir. La sede de los centros vecinales. Tenemos que avanzar con Giacchini, con San Francisco de Asís, San Nicolás y Puesto Viejo. Son los que están para este año. Banco Nación. Era otro tema que me iban a preguntar qué pasó con el Banco Nación. Bueno, bien. Yo recién le agradecía a Pablo Giles, que es funcionario nacional, la buena predisposición. El banco ya presentó los papeles de la municipalidad para pedir la autorización de obra. Esa es la fachada. Estamos esperando que el directorio llame a licitación y que lo construya. Eh, es una sucursal bastante moderna, con ¿cuántos metros? 350 creo, metros eh, cubiertos de dos plantas. Ahí tienen una maqueta de lo que va a ser la sucursal del Banco Nación, que la vamos a poder hacer realidad. La colonia, después de 40 años, va a recuperar el banco que nunca debió irse y que nunca tendríamos que haber dejado que se vaya. Que se vaya un banco tremendo. Va a volver. Tenemos toda la fe y toda la expectativa. Vamos a ir a Buenos Aires la otra semana para no, no, no sacar... Este, el caballo de encima así pronto lo tenemos y tenemos esto que tan necesario es para la economía local ente regional lo veo ahí a, a Luis Picar a Carlos Ciprián ustedes saben que el otro día firmamos el convenio y que lo hicimos somos tres intendentes de partidos políticos distintos de formas de pensar distintas de caracteres distintos pero siempre decimos que la pandemia nos unió el miedo el pánico no es pánico, digo el, la situación de, de que era tremenda en todo momento de la pandemia nos hizo estar codo a codo nos hizo este, hablarnos todos los días, todas las noches también y dimos un paso que ya se había iniciado también con intendentes anteriores, pero que hoy decidimos darle más relevancia institucional, es decir, un formato de ente de la microrregión. Y vamos a trabajar este año en dos o tres agendas. La primera es la ambiental. Muy pronto vamos a anunciar una serie de convenios que tienen que ver con el tema del tratamiento de residuos y también toda una agenda de todo ese tipo de políticas ambientales que son muy importantes creo que hemos dado un paso excepcional sobre todo en una Argentina que es tan difícil que los que piensan distintos se puedan sentar en una mesa o puedan dialogar creo que hay que intentarlo y tiene que ser el ejemplo de lo que tenemos que hacer en todos los órdenes de la vida democrática es el ente nuestra gran apuesta y estoy convencido que lo vamos a poder ir ampliando luego a otros municipios, pero bueno, tenemos que hacer como son los matrimonios. Al principio hay que eh, convivir un tiempo y luego se va viendo si se amplía la familia. Pero eh, la verdad que es un gusto trabajar con ustedes, es un gusto hacerlo diariamente, como lo hacemos, y creo que esto también va a servir para que las instituciones también puedan eh, intercambiar. Esto hay que traspolarlo a las ONG, a los consejos deliberantes, a todos los órdenes de la vida regional. Así que quería contarles que vamos muy avanzados, estamos trabajando con unos proyectos que en su momento vamos a dar a conocer. Bueno, eh, el agradecimiento también, como lo dije antes y lo vuelvo a reiterar, en todo este tiempo, por las gestiones a Paola Nanini como legisladora, con funcionaria provincial, que estuvo al lado mío golpeando las puertas de la provincia en todo momento. Gracias, porque nos sirvió mucho y hemos conseguido muchas cosas y hoy podemos mostrar lo que se ha conseguido. A Adrián Sanier, que por estar siempre soportando mis presiones y la forma de que se hagan los proyectos, de que estemos cumpliendo todo el día. A los secretarios, a Guillermo, a Martín, a Miguel, a Alejandro, a todo el gabinete completo, yo los nombré a todos hoy, pero a todos porque eh, 
me tiene que aguantar a mí que ya es demasiado. Imagínense, eh, en sí que tienen que cumplir sus funciones. Pero entre todos pudimos hacer eh, grandes cosas hoy y podemos mostrar todo esto que hoy se puede mostrar como gestión. Al gobernador Schiaretti, el agradecimiento enorme por haber sido y por ser el gobernador que más obras hizo en nuestra ciudad y también en la provincia de Córdoba. El agradecimiento a él por escucharnos, por entendernos, por abrirnos las puertas, por bancar que estemos permanentemente gestionando, pidiendo cosas, porque para crecer hay que gestionar. Mi abuelo siempre decía que nunca hay que conformarse. Me decía, el día que vos te conformes empezás a morir. Entonces, siempre hay que ir por más. Y vamos por más. Una vez, eh, un dirigente decía, y pero si pudiera, el tener traería el panal acá en la colonia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo traeríamos? Si nosotros queremos que la colonia crezca, y que la colonia, que la región, sea la más importante de todo. Y estoy convencido, como siempre dice Luis Picat, que nuestra región es la puerta de entrada del norte grande argentino. Y que si somos inteligentes podemos construir un gran polo productivo que sea imbatible, que sea ese gran polo de producción que nosotros nos merecemos. Así que gracias al gobernador por atender siempre nuestros reclamos y por estar siempre al lado de, de todos los intendentes. Seguramente va a ser un gran año. Ustedes han visto todas las obras y proyectos que tenemos por delante. Pero no sería sincero si no les dijera que a pesar de que veo que hay un gran año, siento que nuestra sociedad argentina no está, no estamos por ahí a la altura de las circunstancias. Lo que vivimos como división entre los argentinos es algo que para algunos de nosotros ya nos resulta intolerante nos resulta inaguantable el odio que se promueve entre diferentes sectores no nos va a llevar a nada si no yo les pregunto tráiganme un país del mundo que haya salido adelante con odio entre hermanos no lo existe y en eso todos tenemos que hacer autocrítica cada uno del lado donde estemos. Tenemos que ver hasta qué punto estamos fogoneando ese odio, ese desencuentro, esos insultos, a ver de competir quién insulta más, quién agrede, quién hace que la clase política la, la, la devalúe, cuando en realidad deberíamos estar viendo qué vamos a hacer con nuestro país. Y esos debates no se dan. Entonces siento que a pesar de que vivimos en una microregión con un microclima, estamos inmersos en un país muy conflictivo. Y esto viene de años, no es de ahora, viene de décadas. Décadas quizás de la, de la parte fundacional como nación. Pero en algún momento tiene que dar un término. O por lo menos tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Cinco puntos, aunque sea, nos pongamos de acuerdo. Y tendamos puentes sobre eso. No podemos estar cavando trincheras permanentemente. No hay salida si seguimos así. Siempre se habla del pacto de la Moncloa. Y muchos periodistas repiten el pacto de la Moncloa como si fuera eh, ¿viste? Una, una revelación. Y no saben, no saben nada del pacto de la Moncloa realmente. ¿Saben cómo fue en España? El jefe, el heredero de Franco, que era la dictadura de derecha... Una noche se sentó, que era Fraga y Ibarne, se sentó con el presidente del Partido Comunista Español, que era Santiago Carrillo, que se habían odiado toda la vida, se sentaron una noche y dijeron, este país no crece, nos pongamos de acuerdo en cinco puntos, se pusieron de acuerdo en cinco puntos, e hicieron la Constitución Española y sacaron a España adelante. Pero tuvieron otra visión. Tampoco se creyeron dueños de la verdad ninguno de los dos. ¿Saben qué hicieron? Hicieron la Constitución y pusieron una cláusula, que esa constitución la tenía que votar el pueblo español, si no, no valía. Y la votó el pueblo español con el 90%. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Que nos empecemos a sentar y a ponernos de acuerdo, por lo menos en algunas cosas. Ya no va más esto. 
es irrespirable este estado que tenemos. Porque ¿sabe qué pasa? La vida se nos pasa, los que somos padres vemos que los hijos crecen y seguimos estancados en la misma discusión de siempre y no podemos salir adelante. Entonces creo y ojalá que nosotros desde los municipios podamos dar los pequeños ejemplos para salir adelante y para empezar a cambiar esta historia de desencuentros. Yo estoy convencido que el cambio va a pasar por el país federal, por el país profundo, por ese país que todos los días se levanta, trabaja y pone el hombro, como somos nuestras comunidades, gente de trabajo, gente que necesita que la ayudemos a laburar mejor y que no combatamos al laburante. Eso es lo que hay que trabajar y con un Estado que esté presente, donde tiene que estar y que no tenga vergüenza de ayudar a los que lo necesitan. Eso creo que es lo que nosotros tenemos que lograr. Quiero por último también aprovechar para pedir disculpas por todos y cada uno de aquellos hechos que pueden haberle causado ofensa a alguien, a algún vecino, a algún opositor. Eh, realmente nunca tenemos la intención de ofender a nadie. Queremos eh, trabajar. A veces esta ganas de hacer cosas nos lleva a cometer muchos errores pero estamos para remediarlos y para hacer las autocríticas que hay que hacer muchos me preguntan por qué se demoran algunos proyectos por qué algunos empiezan antes que otros es fácil y los intendentes me lo van a poder ratificar uno gestiona y hay 30, 40 puertas para gestionar hay cosas que salen primero cosas que salen segundo y cosas que salen tercero. Está en nosotros la habilidad de gestionar y de lograr que las cosas salgan. Las demoras son producto justamente de la burocracia, pero sepan de que estamos gestionando día a día y que no nos tiembla el pulso de salir a golpear puertas y de salir a pedir los recursos que legítimamente nos corresponden, porque esta ciudad aporta muchísimo a la Argentina y a la provincia y por eso se merece todos estos recursos que hoy vienen para terminar siempre la, la formalidad es decir que está inaugurada las sesiones del Consejo Deliberante y aplaudir yo creo que déjenme que después de dos años de angustia de todo lo que hemos padecido les dé un agradecimiento a nuestro pueblo y nosotros, la clase política, somos las que tenemos que aplaudir al gran pueblo caroyense que nos bancó, que se bancó toda esta pandemia y que hoy se merece todas estas obras y estos proyectos. El aplauso es para nuestro pueblo.